നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുൽത്താൻ മനുവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നീതു അപ്പം ഇന്ന് സുൽത്താൻ മനുവിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ചിക്കൻ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല വരട്ടിയെടുത്ത ചിക്കൻ ഈ നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലാണെങ്കിലും നല്ല വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ കൂടെയുള്ള ബെലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ വരട്ടിയത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുള്ള മസാല ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ആദ്യം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാം നമ്മൾ മസാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊടികളാണ് ഞാനിപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടി അതേപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഇതിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ മുളക് പൊടിയുടെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുരുമുളക് വേണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനിത് പറയുന്ന അളവ് അര കിലോ ചിക്കനുള്ള അളവാണ് അര കിലോ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലയുടെ അളവാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പൊടികൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ ഇട്ടിട്ടൊന്നും പൊടികൾ ചൂടാക്കരുത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ അങ്ങ് മാറും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ പൊടികൾക്ക് ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നതുവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതാ ഇപ്പം നോക്കിക്ക് പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അര കിലോ ചിക്കനുള്ള അളവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അര കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ടത് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മസാല മുഴുവനായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ മസാലയിൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ആവണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ പ്രിപ്പയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ആയി കിട്ടിയാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതിയുടെ നീര് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നോക്കിക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മസാലയിൽ പരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് ഒരു അര മുതൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോൾ അതായത് സവോളയ്ക്ക് ഒന്ന് മുറിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് മാരിനേറ്റായി കിട്ടിക്കോളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ സവോള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം നാല് മീഡിയം സൈസുള്ള സവോളയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അളവിലൊന്നും വ്യത്യാസം വരുത്തണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വലിയ സവോളയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം എടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറുതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ആറെണ്ണം വരെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നേർത്തതായിട്ടൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിയുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ സവോളയാണ് അതുകൊണ്ട് സവോളയിൽ കുറവൊന്നും വരുത്തരുത് കേട്ടോ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വരുത്തരുത് അത്യാവശ്യം സവോള എടുത്തിട്ട് തന്നെ ഈ ചിക്കൻ കറി ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക കറിയല്ല ഗ്രേവി അപ്പോൾ വേറെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് തേങ്ങയാണ് തേങ്ങ ചിരകിയത് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു
നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ കടയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആവുന്നതരെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർക്കുവാണ് ഏകദേശം രണ്ട് സ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പേസ്റ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ഇനി അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം ഇഞ്ചിയുടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ബേസൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയുടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ചിരകി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർക്കുവാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ തേങ്ങ ഇനിയും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവണം നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നതരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നതരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊറിയിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ സവോളയുടെ വെള്ളമൊക്കെ അതിനകത്തുള്ള വെള്ളമൊക്കെ അങ്ങ് പോയി കാണും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ ഏകദേശം ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തേങ്ങ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കാൻ നമ്മുടെ തേങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്യാമറേനകത്ത് കുറച്ച് കളർ കുറവായിട്ടാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത് ഇതിന് അത്യാവശ്യം കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഇനി നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർക്കുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമയമൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തേങ്ങയും സവോളയൊക്കെ ചിക്കനായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഏകദേശം ഒരു അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചേർക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം വരും അപ്പോൾ ഇത് പൊതുവേ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മസാല ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു കാൽ മുതൽ അര ഗ്ലാസ് വരെ വെള്ളം ഞാൻ ഇപ്പം ചേർക്കുവാണ് അപ്പോൾ മസാല നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തക്കാളി ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മസാലയ്ക്ക് നല്ല ഡ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീ തീയിൽ അതായത് ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവുന്നത് വരെ നമ്മളൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കേ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും വെള്ളമൊക്കെ കുറച്ച് കുറവാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് വരും എന്നാലും ആ വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു അര ഗ്ലാസ് വരെ ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഗ്രേവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരുവത്തിലുള്ള ചിക്കൻ അല്ല റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് നല്ല ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ അധികം ഒന്നും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ അത് ഞാനത് വീണ്ടും തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഞാനത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മസാല പിടിച്ച് നല്ല റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് ഇപ്പോൾ നല്ല മണമാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർക്കുവാണ് പച്ചക്കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല മണമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് വരട്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള പലഹാരങ്ങൾ പത്തിരി അപ്പം അതുപോലെയൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണിത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റിൽ തന്നെ അറിയിക്കാം കേട്ടോ